Asante ni tafadhali tuketi wale walio na viti. Uh, askofu wetu na kanisa. Gavana wetu Patrick Lentutu. Mjumbe rafiki yangu wa hapa Gabriel Tongoyo ambaye ndio chairman wetu wa kamati ya usalama na utawala. Waheshimiwa wabunge maosa wa vitengo mbalimbali katika serikali yetu tukufu walimu wanafunzi watu wa hapa Kishamruk endaso wabogi Messi si Yesu ma ma asante ni sana <laughs> mimi Nimeshukuru sana kufika hapa katika hii hafla ya maana sana hapa masaini. Mambo ya masomo ni ya maana sana katika jamii ya maa. Kwa sababu hapo mbeleni tumewachwa nyuma. Tumekuwa na zile utamaduni zetu ambaye zimeumiza sisi kiasi hasa mtoto wa kike. The girl child. Na mimi nimefurahi sana kufika hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu na dugu wangu mdogo Gabriel Tongo ambaye rais na mimi tunafanya na yeye kazi kwa karibu sana akiwa chairman wetu wa kamati ya usalama na utawala katika serikali yetu tukufu na aliponiambia nifike hapa akanieleza nikatamani sana kufika hapa Mheshimiwa Tongo yo nataka nikuambie pongezi dugu yangu congratulations umeipata sawa sawa wewe umekanyanga laini bahali natakikana hii mpango wa masomo wa hii shule ya upili na hii ya primary school umeweka zaidi ya milioni 30 hapa ni kazi ambayo inaonekana ambayo tumefungua tunakuambia asante sana sana hii program umeleta ya sep ya mobile laboratory 38 of them ni jambo la kufurahisha sana kwa sababu bei gharama ya kujenga laboratory iko juu sana na kwa hivyo inaweza chukua muda mrefu ndio kila shule ipate laboratory lakini wewe kwa ujasiri wako na uongozi bora umefanya mpangilio wa maana hata mimi nikiwa mbunge pale Madera sikufika hapo mimi mwenyewe nimevutiwa sana. Hata wale wabunge nimekuja na hao wamesoma. Na wakirudi kwao wamesema wataiga hiyo mfano wako. Kwa hivyo mheshimiwa Tongoyo kwa uongozi wako kwa masomo nataka nikutolee kofia. Na nikupongeze. Na nikwambie hao watu ya Narrow Quest walipopigia wewe kura kwa mara ya pili hawakufanya makosa walipiga kura pahali natakikana. Kwa hivyo hata nyinyi watu ya Narrow Quest kwa kumrudisha huyu ndugu yangu rafiki yangu Gabriel Tongoyo nataka pia niseme asante. Kwa sababu huyu Tongoyo mmemlete pale bunge mara ya pili. Rais wetu William Ruto na mimi tumemulika wale watu tunaweza tegemea pale katika bunge la kitaifa. Na tumepiga darubini na tumeangalia tukaona usalama wa Kenya utawala ambaye ndio serikali kamili yule kiongozi ambaye tunaweza muamini atuongozee mambo ya usalama na utawala katika bunge la kitaifa ni huyu Gabriel Tongoyo mtoto wenu na kwa hivyo nimefika hapa kuungana na yeye na kumwambia amefanya vizuri na mimi ningetaka nichukue nafasi hii kuuliza viongozi wote waige huu mfano wa Gabriel Tongoyo tuweke rasilimali tuweke pesa kwa mambo ya masomo hasa ningetaka kuomba nyinyi jamii ya maa hawa wasichana wetu tafadhali tuwapatie nafasi wasome ndio watakuja kuchitegemea huko mbele yale utamanduni tulikuwa nayo pale mbele ya kufanya waolewe wakiwa wasichana wadogo bila kupata nafasi ya kusoma ningeomba jamii ya maa 
hiyo utamaduni umepitwa na wakati tukubali zote tujenge mashule tusomeshe hao wasichana wakuje kutegemea kujitegemea hapo mbele wasaidie wazazi wao wakuje kusaidia jamii ya ma na wakuje kusaidia jam, e, taifa la jamhuri la Kenya na nyinyi mko na mfano mzuri sana jamii ya ma mtoto wenu msichana mdogo Soipan Tuya alisoma hapa Masaini akasoma primary school wasazi wake wakamsomesha akatia bidii akapita akaenda secondary school akaweka bidii wazazi wakaweka pesa wakamsomesha akaenda katika chuo kikuu university akahitimu kama wakili akakuja hapa akachaguliwa mara mbili na rais akaangalia ujasiri wake na uongozi wake akamteua kama waziri wake wa kwanza wa kike kutoka jamii la ma na huyu Soipan Tuya ni mfano mzuri kwa wasichana wetu hapa kwa ma mwezi uliopita ametutia sisi heshima kama jamhuri la Kenya huyu msichana wenu ambaye alisoma hapa amekuja kuwa waziri ameandaa kongamano la Kiafrika likafana sana rais wetu na sisi wote tukaheshimika katika dunia nzima kwa sababu ya kazi yake kwa hivyo ningetaka kuuliza nyinyi muweke bidii kwa mambo ya masomo na hasa huyu mtoto wa kike tumwangalie na county commissioner na machifu wako mkuu wa angalifu muhakikishe ya kwamba wasichana wetu wote wameenda shule kusoma na mkuu wa angalifu kwa sababu hiyo ndio kujenga jamii na ndio kujenga taifa na kwa hivyo vile tumekuja sasa tongo hiyo sisi ni kuja kukusaidia kwa sababu na wewe umeweka bidii kwa hivyo serikali kuu kwa sababu ya ile bidii umeweka tutakusaidia na laboratory na shilingi milioni kumi na kwa hivyo leo nimekuja na shilingi milioni tano muanze kutumia ikikaribia kuisha nileta ingine tano mungetaka nirudi hapa tena alafu hiyo tufanye namba tu kwa sababu ni muhimu hii shule yetu ya Kishemorok Boys Secondary School na hii primary serikali yetu kwa gharama ya shilingi zaidi ya milioni kumi tutachipa bohol ya hizi shule mbili na hiyo bohol pia itumike kupatia majirani wote maji katika sehemu hii kwa sababu sisi tumefika hapa na tukifika hapa lazima tulete maendeleo na sisi tuko hapa katika siara maendeleo siasa imekwisha si ndio kwa hivyo bohol tutachimba na itakuwa namna hiyo mimi ningetaka pia nimpongeze huyu rafiki yangu Patrick Olentutu governor wetu kwa sababu tangu wachaguliwe na niseme shukurani kwa watu ya Narok kutuchagulia governor kwa chama chetu cha UDA kwa sababu yeye sasa ni wetu na anatusikiza na hawezi bishana na mimi hawezi bishana na rais na dio vile tongo yao ameomba hata county ichangie nimemwambia huyu governor Olentutu na yeye aweke shilingi milioni kumi kwa hii primary school Si governor tumekubaliana 10 million kwa governor. Kwa sababu mkichagua governor wa chama ya serikali anafanya kazi na serikali? Si iko sawa sawa? Sasa huyu governor na tongoyo ni watu yangu. Ni watu ya rais. Na mimi nataka wapendane wakuwe marafiki. Si wapendane? Sasa umeona wakipendana ile maneno imekuja hapa leo. Governor amelete kumi mimi nimelete kumi tongo ya moweka sate milioni ya msini inatembea hapa kwa sababu ya umoja sisi tunataka viongozi wote washikane hasa wale wako katika chama chetu cha UDA wiki mbili iliyopita nimeanza kumsaidia rais kuunganisha zile areas zinaunga yeye mkono kwa sababu tunasema kabla tuungane na wengine kwanza tuungane sisi kindani tumeanza kuunganisha pale mlima Kenya tumeanza kuunganisha pale Rift Valley hapa Narok Nataka governor ole tongoyo na wale wabunge wetu wote na juzi hata mama MP wa Narok North amekuja tushikanishe kwanza ndani yetu ya serikali tuunganishe alafu tukimaliza ile wa, ma, wa Masai kidogo kidogo walikuwa wamepotea wameenda azimio tu kazi yetu sasa ni rahisi sana
kwa sababu hao wa Masai walikuwa wamendanganywa na hii watu ya ODM ya kwamba ati rais William Ruto akichaguliwa ati tutachukua ile msitu ya mau sasa hiyo uongo yote tumemalizana naye tumechukua mtoto wenu soipana letuya tumemweka asimamie misitu sasa hiyo ma, hiyo mawi kipotea itapotea kwa mkono ya soipana sisi na rais tumenawa mkono sasa ile siasa walikuwa analeta hapa bovu ya kumchafua rais na kumwekelea uongo ati ya kwamba ataingilia mau ya mama ya mau forest hiyo siasa yote imeisha sasa wewe governor na nimeshukuru sana mimi sijasikia kelele kwa kaunti ya Sebule ya Narok nataka governor na MCA ni mwambie pongezi muweke amani governor na MCA wafanye kazi pamoja ndio Narok yetu iweze kufaidika again again ningetaka hao wabunge wetu wote na governor na women rep mshikane Senator akitaka kujiunga na sisi huko mbele ni sawa kama hataki pia ni sawa there is no problem tuungane muunganishe hii Narok iongee na sauti moja zile kula kidogo kidogo ilikuwa imetoka nje ya rais rais ni mtu ya hapa tuunganishe Narok tuunganishe Narok iongee sauti moja ndio tuweze kupata maendeleo pia wale tongoyo amelia mambo ya hii walimu tano ambaye wameumiza wazazi hapa si ndio na vile nimefika hapa pia hiyo wazazi nitaondolea nyinyi hiyo msigo kwa hivyo tukiendelea mbele naye huyu chairman wetu huyu mtu mrefu kutoka webuye amesema vile tumeungana ameona vile tumeleta maendeleo hapa na yeye kwa timu zetu tatu hapa atalete mpira sita vijana waendelee kucheza kwa hivyo mimi niseme tumeshukuru sana na kwa hii strategic plan ole tongo that is the way to go unajua wanazungu wanasema failing to plan is planning to fail wewe umepanga 5 years na umepanga mzuri and i'm very happy kuja hapa kuzindua hiyo strategic plan wewe endelea na ufanye kazi vile unafanya na pia niambie watu ya naro quest huyu kijana wale tongoyo anasaidia mimi na rais sana pale katika chairman wa kamati ya usalama na utawala na tunashukuru kwa hivyo ningetaka pia saigide ni muombee ruhusa msipomuona mimi na rais tumemtuma ngambo tumemtuma Mombasa tumemtuma huko pahali watu wanapigana huko Westpo Court huko pande ya Tiati aende angalie atusaidie kwa hivyo ningetaka saa ingine ukiona rais na mimi tumempea kazi mingi msukume sana msisukume sana lakini pia ole tongo ukimaliza kazi yetu na rais unarudi hapa nyumbani kufanya kazi si iko namna hiyo si hata Yesu alianza kwa Jerusalem na pia bishop ningetaka kuomba msamaha kulitokea shida ungekuwa pale utuombe tufungue hili jengo naomba msamaha watu wetu ya protocol walituangusha kidogo tutarekebisha utusamehe kanisa ni ya maana sana kanisa ni ya maana sana na mimi kwa hivyo hii narok nitatembea hii narok nitakuwa hapa si ndio nataka ile azimio ilikuwa hapa yote kidogo yote tusukume ikifika 2027 wakuu hakuna bahali hawana nafasi na ndio mimi nataka ole ntutu ole tongoyo tonkei wajumbe wetu MCS wote wafanye kazi pamoja and governor i want to encourage you hiyo pesa umepatia MCS 100 million per award that is the way to go ndio hii narok yetu ipate maendeleo kwa hivyo mimi nimeshukuru kwa hivyo siku ya jumapili nitarudi hapa narok nitakuwa pande ile ya Kilgoris tuko na makanisa na moja tutakuja kuchanga kwa hivyo katika ile area mimi nasaidia rais kuunganisha nimechukua hii naro kwa nataka nichukue nikuwe nikija hapa sasa tangu tuchaguliwe nimefika hapa mara saba na bado bado nitakuja nitakuja hapa kwanza kama mmetengenezea nyama ile mnatengenezaga zitachelewa nitakuwa nikifika hapa na hii naro tutaiunda vizuri na viongozi 
na mimi nataka viongozi wetu wote wakiongozwa na governor MPs washikane tuongee lugha moja lakini wewe sasa olesankoka tangu tukume tukutume Arusha naona umeharibika kidogo sasa wewe uko ndani ya serikali unasema utaongoza maandamano sasa maandamano dhidi ya nani na wewe iko ndani ya serikali si si huyu olesankoka ni, ni serikali sasa anasema hata hata yeye anaweza kuongoza maandamano sasa ataongoza maandamano dhidi ya nani kama iko maneno ya lezangoku kuja tuongee kinyumbani hiyo ni maneno ya nyumbani hatuwezi hatuwezi hata hiyo barabara wewe ni part and parcel of government so tutaendelea hii maneno yote kuangalia pole 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 huyu zangoku tulimtuma yeye Arusha akae huko miaka tano lakini usikae huko sana ole zangoku ukikai miaka tano ukuja ujipanga panga na hii watu ya naro si mungetaka pia arudi eh yeah. lakini uangalia ile wa masai wako huko Tanzania utuchungie hawa uonge na hao ukae na hawa utafute uhusiano mzuri kwa hivyo sisi <laughs> tumeshukuru sana na mimi nimefurahia na nitarudi siku ya Jumapili tukuje tuchangie kanisa mimi nasema pongezi kwa mjumbe nasema pongezi kwa walimu nasema pongezi kwa kila mtu wale vijana walicheza hapa wa boys wametuumiza sana hapa kwa, kwa, kwa nyimbo hapa wameturukisha hapa na governor lakini sasa hao vijana vile nimekuja nitaangalia kwa hii vijana hii shule nitawasha elfu mbili mtafutiwe mkate na soda na nini na nini kwa sababu ni muhimu na wale pia ya primary school na hiyo primary nimefurahi sana nimepata habari kutoka mkuu wa elimu ndio inaperform vizuri sana katika kaunti hii na ni shule kubwa kwa hivyo pia hiyo shule ya primary nitawacha shilingi elfu tatu ya kuangalia mambo ya hiyo watoto wetu ndio waweze kukaa na ile njia ambaye inatakikana kwa hivyo mimi nimefurahia sana mmepokea salamu ya rais wetu William Ruto ni musalimie mimi amenituma na salamu ameniambia hapa ni nyumbani yeye ako pande ya Nakuru kesho ataenda pande ya Turkana katika harakati za kuunganisha Kenya na kuhakikisha kwamba tumepata maendeleo katika pembe zote za Jamhuri ya Kenya Aya sasa hii governor na Tongo sasa wameanza kufanya kazi pamoja Ananiambia governor kwa hiyo nimetoa ataongeza elfu moja na tongo hiyo ataongeza elfu moja Sasa unaona viongozi wakikaa pamoja matunda inazaa. Ile siku nyingine tulikuja pale kwa Saipon watu walikuwa nakula mori. Eh yeah, na vijana kuinua miti juu na muna hii na muna hii na muna hii. <laughs> kwa hivyo sisi tunataka uhusiano ya viongozi. Tunataka kuunganisha hasa zile sehemu zinaunga rais wetu mkono tuongee lugha moja ndio alafu tuungane na wakenya wengine wote tuweze kusonga safari moja asanteni sana